Hey guys, welcome back to my channel. My name is Angel hai and first of all, thank you so 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 much for such an overwhelming response you guys are giving me. Ki so uh, much respect and support that you're giving this channel. It is overwhelming and again I would say I'm really humbled by such a response. So it motivates me being very honest. Mujhe bahut zyada motivation mila hai ki main aur zyada videos dalu, aur zyada cheezon pe baat karu, aur zyada vlogs dikhau and some more interesting stuff that are on the way ki is channel pe aur bhi bahut sari cheeze aapko dekhne ko milegi jo I'm sure you would love to watch. Today's video is about cheating, cheating, cheating. सबसे ज़्यादा हम इजी के बारे में बात करते हैं कि जीडी में क्या होने वाला है और जीडी में कैसे हम पास करेंगे जीडी में क्या करना होगा तो जीडी में ज़्यादा कुछ नहीं करना है पहले जीडी को समझ लो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि जीडी के अंदर हम कर क्या सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जी डी मीन्स ग्रुप डिस्कशन जैसे मैंने कहा था आई से इट इन माई एवरी 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 वीडियो कि प्लीज़ कोई सेट मेंटालिटी के साथ मत जाना फर्स्ट राउंड यही होने वाला है या कुछ और होने वाला है ऐसा कुछ भी नहीं है फर्स्ट राउंड कुछ भी हो सकता है राइट सो जी डी अगर हुआ तो क्या और इंट्रोडक्शन हुआ तो क्या यू आर मेंटली प्रिपेयर कि फर्स्ट राउंड यही होगा तो अगर कुछ और पूछा तो आप नर्वस हो जाओगे बिकॉज आपका माइंड उसके लिए रेडी नहीं था बट इफ यू गो विद एन ओपन मेंटालिटी दैट यू आर प्रिपेयर फॉर बोथ एंड वट एवर कम्स दैट्स ओके तो आपके लिए ईजी हो जाता है नाउ लेट एस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जीडी होता क्या सो जीडी इज बेसिकली ग्रुप डिस्कशन जिसके अंदर uh, अलग अलग तरीके से आपका कॉन्फिडेंस टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स जज किया जाएगा यानी कि आपको टॉपिक्स मिलेंगे जिसके ऊपर आपको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा सो लेट अस अंडरस्टैंड कि जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की तो उसके अंदर आपका टोन ऑफ वॉइस आपका बॉडी लैंग्वेज आप आ, आपका आई कॉन्टैक्ट एंड देन आप कितने पोलाइट हो या कितने फर्म हो अपने पॉइंट को लेके एंड योर एक्सप्लेनेशन एंड ऑफकोर्स योर इंग्लिश एंड ग्रामर इज गोइंग टू मैटर अ लॉट वेन इट कम्स टू टीम वर्क तो टीम वर्क के अंदर आप बाकी लोगों के साथ कैसे घुलते मिलते हो एंड हाउ डू यू शो योर टीम टीम वर्क स्किल्स विद पीपल होम यू डोंट इवन नो एंड यूर मीटिंग देर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हाव यू इनिशिएट एंड वॉल्टियर फॉर स्टाफ एंड हाव यू मिंगल अराउंड विद पीपल ये सारी चीज़ें देखी जाएगी एंड ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस कि आप कितने श्योर हो आपके पॉइंट को लेकर और आप किस तरह से बात करते हो ये सारी चीज़ें देखी जाएगी जी डी के अलग अलग टाइप्स होते हैं यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टॉपिक दिया जाएगा और आप बोलोगे और हो गया जी डी सारी एयरलाइन में सेम तरीके से होगा नहीं ऐसा नहीं होता सो so, कुछ कुछ एयरलाइंस के अंदर ये होता है जो बहुत कॉमन है और अभी के टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि टीम वर्क के अंदर वो लोग प्रिफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोविड चल रहा है दे आर मेंटेनिंग डिस्टेंसिंग एंड कैरिंग आउट ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यूज सो जब हम बात करते हैं जीडी की तो सबसे कॉमन है वो ये है कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एंड दे विल आस्क योर ओपिनियंस ऑन इट और यू जस्ट हैव टू स्पीक योर व्यूज अबाउट इट और योर थाट्स सो you would be sitting again with people and you would be asked on a topic random topic diya jayega and you will have to speak on that topic which would be like an extempo yani ki on the spot topic mila aapko on the spot bolna uh, when we talk about debate to uske andar ye hota hai ki aapko do teams mein divide kiya jayega is team ko ek alag topic milega is team ko uske against bolna hoga yani ki love marriage versus arranged marriage something that goes opposite to each other and then आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा टू प्रिपेयर इट विद द टीम सो मेक श्योर जब ये टाइम मिले तो वो ना हमेशा नोट पैड और पेन लेके आते हैं सो दे वुड आस्क यू एनी वन हुड लाइक टू वॉल्टियर या फिर वो पेन और पेपर होगा या कुछ भी होगा मेक श्योर आपका हाथ ना ऐसे ही हो कि जैसे ही बोले तो आपका हाथ ऊपर चला जाए रीजन डेफिनेटली इनिशिएट करने के वॉल्टियर करने के एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं You become the initiator and you look more confident and you look like you are a person who can take initiative. So always be the person to take that pen and paper. Make sure you are sitting with your team, talking nicely, smiling, and then writing down the points. Uh, and जो बात नहीं कर रहा है उससे बात कीजिए कि you have any points, please let us know. Or something like that to get your टीम टूगेदर एंड दे वुड बी नोटिंग ईच एंड एवरी थिंग वो रूम में घूम रहे होंगे और सबको नोट कर रहे होंगे कि कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है एक दूसरे से कैसे बात कर रहा है एंड देन 
दे वुड से टाइम अप एंड दे वुड गेट यू अगेंस्ट ईच अदर एंड दे वुड या तो कभी कभी ये होता था तो कि ये होता था कि इंटरव्यूअर खुद जाके एक पॉइंट बोलेंगे और फिर एक दूसरे के साथ आपको डिबेट करवाएंगे या फिर दे विल आस्क हु वॉन्ट्स टू गो फर्स्ट उसमें भी हमेशा सबसे पहले हाथ ऊपर कीजिएगा कि आर टीम वॉन्ट्स टू गो फर्स्ट एंड देन यू बी द इनिशिएटर अगेन इन थ्रोइंग अ पॉइंट इन थ्रोइंग अ पॉइंट अदरवाइज वो सामने से बोल देंगे ओके यू स्पीक फर्स्ट एंड देन डिबेट गोज ऑन सो सेकेंड इज डिबेट थर्ड टाइप ऑफ जी डी इज जिसके अंदर आपको टॉपिक मिलेंगे अगेंस्ट वाले ही जिसके अंदर आपको टीम में भी डिवाइड किया जाएगा और सारी चीज़ें सेम होगी पर उसमें डिबेट नहीं होगा यानी कि अगेन आप टीम के साथ बैठेंगे अपनी अपनी टीम में बैठेंगे बट एक के बाद एक के बाद एक पॉइंट बोलने वाला है सो द टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी जॉब के लिए गए हो यू हैव गॉन देयर टू टेक योर जॉब सो इट्स गुड टू वर्क एंड टीम बट यू कैन बी स्ट्यूप इट सो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग अवे पॉइंट्स विच आर कॉमन और आपके कुछ वन लाइनर्स या कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे वो आप अपने तक रखो जब आपका टर्न आता है तब आप बोलिएगा बिकॉज वेन यू गिव अवे ऑल योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट समन एल्स वुड शूट इट अप एंड देन इट वुड लुक कॉपीड या फिर आपका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका आइडिया कोई और ले लेगा सो आई एम नॉट आस्किंग यू to be selfish or being bad to someone is just that जैसे हम interview के answers होते हैं या कोई भी answers होते हैं खुद prepare करते हैं खुद बोलते हैं so you have a fair competition so make sure that you are taking you are taking care of it कि आप सबके साथ बैठे हो और सारी चीजें लिख रहे हो इनिशिएट कर रहे हो एंड बी नाइस टू एवरी वन बी कूल टू एवरी वन हर एक इंसान के साथ घुल के मिल के बात करिएगा बट मेक श्योर दैट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कुछ है आपके तो वो आप तक रखिए एक दो पॉइंट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सो दैट व्हेन योर टर्न कम्स तो किसी और ने वो पॉइंट बोलना दिए हो कॉमन पॉइंट्स है वो डिस्कस करो अगेन उसके अंदर भी ऐसा होता है कभी कभी पूरी टीम बोल लेती है फिर दूसरी टीम बोलती है या फिर यहां से एक इंसान बोलेगा और बैठ जाएगा यहां से एक इंसान बोलेगा बैठेगा यहां से इंसान ताकि वो जो डिबेट वाली सीन है वो नहीं होता बट देन एवरी वन गेट्स अ फेयर चांस टू स्पीक सो वेन यू गेट अ टॉपिक फर्स्ट थिंग आई वुड से पॉइंट्स बनाने मत बैठ जाओ पहले टॉपिक को समझो क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे ट्रिकी होते हैं कि बहुत सिंपल दिखते हैं बहुत ही सिंपल दिखते हैं कि अरे ये टॉपिक तो हर कोई पूछता रहता है और ये टॉपिक पे तो हम बोल ही देंगे बट वो गुगली टॉपिक होते हैं कि हम गुगली बॉल पे आउट हो जाएंगे सो so, उस टाइम पे हम ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि इतनी सारे वो इतना ईजी टॉपिक होता है और लगता है हमें कि सबके पास कॉमन पॉइंट्स होते हैं सबके पॉइंट्स कॉमन होते हैं सो डोंट शूट कॉमन पॉइंट्स की वन और टू स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स विथ योर सेल्फ ताकि जब आपकी बारी आए आप कुछ अलग बोल सको सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट स्टार्ट जंपिंग इन टू द पॉइंट्स कि आप लाइन बाय लाइन पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करोगे क्योंकि इतनी सेकेंड्स तो आपके पास होगी नहीं कि आप पॉइंट्स लिखने बैठ पाओगे अगर ऑन द स्पॉट पूछा तो या फिर आप किसी से बात कर रहे हो टीम वर्क कर रहे हो आप कितना करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से इज गेट कन्विंस्ड यानी कि पहले टॉपिक को समझो अगर आपको पूछा गया है लव मैरिज वैस इज अरेंज मैरिज वट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज अ बेटर ऑप्शन सो इसके अंदर ये होता है कि हर कोई लव मैरिज पे बोलता है हर कोई अरेंज मैरिज पे बोलता है एंड समटाइम्स वी फील लव मैरिज इज ईजी टू स्पीक एंड अरेंज मैरिज इज टफ टू स्पीक ऑन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आई विल बी टॉकिंग ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक गिविंग यू टिप्स एंड गिविंग यू सर्टन आइडियाज कि आप इस टॉपिक को किस तरह से एक अलग अंदाज में समझ सकते हैं सो दैट यू कैन कम अप विद इवन स्ट्रॉगर आइडियाज एंड क्रैक दैट जी डी वेरी ईजिली सो डोंट कम अप विद सेम पॉइंट्स दैट एवरी वन इज स्पीकिंग जस्ट जस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक गेट कन्विंस्ड ऑफ इट कि एग्जैक्टली exactly आपके हिसाब से बेटर क्या है कि आपके हिसाब से अगर अरेंज मैरिज बेटर है ठीक है अगर आपके हिसाब से लव मैरिज बेटर है ठीक है अगर आपके हिसाब से दोनों ठीक है तो भी ठीक है बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि हर बार आपको ये चॉइस नहीं मिलेगा सपोज अगर आपको वन ऑन वन पूछा जाता है तो आपके पास चॉइस है कि आप कुछ भी बोल सकते हो बट वॉट इफ कि अगर आपको चॉइस ना मिली तो सो अगर चॉइस नहीं मिलती है और अगर आपको टीम में डाल दिया जाता है एंड दे वुड डिसाइड कि अगर ये टीम बोलने वाली है लव मैरिज तो ये टीम बोलेगी अरेंज मैरिज सो यू डोंट हैव अ चॉइस सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द टॉपिक्स इस तरह से जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताती जाऊंगी उसके अंदर आप सारी चीजों पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स फॉर एंड अगेंस्ट दोनों के लिए प्रिपेयर करना ताकि जब वहां पे आप बोलो तो आपके पास पॉइंट्स या आपके पास आइडियाज दोनों के लिए हो 
हर बार हम सोचते हैं कि जी डी इज ऑल अबाउट बींग पोलाइट नो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बींग पोलाइट ऑल द टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर डिबेट चल रहा है एंड uh, आप नहीं नहीं बोलने दो नहीं नहीं इनको बोलने दो नहीं आप बोल लीजिए अगर आप चुप करके बैठे हो दैट वुड मेक यू लुक वेरी टिमिड सो मेक श्योर दैट यू गो हैड एंड स्पीक यानी कि अगर वहाँ से पॉइंट आ रहा है मेक श्योर यू आर नॉट शाउटिंग और बींग रूड बट देन यू हैव टू बी सर्टिव एंड यू हैव टू बी लिटिल स्ट्रॉन्ग इन पुरिंग योर पॉइंट अक्रॉस सो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज सो जी डी इज नॉट जस्ट अबाउट चेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन अ वे दैट यू आर पोलाइट एंड कर्टियस इट इज ऑल्सो अबाउट योर स्किल्स दैट वुड यू बी एबल टू हैंडल अ सिचुएशन सो अगर डिबेट है सो दे वॉन्ट टू सी हाउ यू आर रिएक्टिंग टू द क्राउड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एंड हाउ गुड यू आर इन वर्क working with your team plus you have a leadership quality as well so gd ka matlab sirf itna nahi hai ki mera grammar check kiya jayega meri smile check ki jayegi ya fir mera communication check kiya jayega no it is not about that only yes it does uh, have those parts on which you are judged but also it is more about your confidence your strength of public speaking of handling a crowd of uh, being strong in putting your point across and also working very nicely in a team ye sari qualities aap mein dekhi jane wali hai so jab hum gd ki baat karte hain to basically gd ke andar sirf aur sirf aapki politeness ya humility nahi dekhi jayegi make sure you are humble not going personal not talking about any taboo topics like gender race color religion so that you might not go ahead and offend someone kisi ke kisi pe personal mat chale jana if someone is speaking something or something like that then don't go personal ye sari cheezon ka dhyan rakhna because very important ki hum kabhi kabhi bhool jate hain ki our words might go ahead and offend someone and uh, such things are definitely uh, not good and they work against us second thing agar kisi se kuch mistake ho jati hai bolne mein and there are times when people do smirk or laugh ki agar someone is speaking wrong english or someone has spoken a point which is uh, maybe illogical for you kabhi kabhi hansi aa jati hai so make sure you are not smirking or laughing and disrespecting the decorum of that place and uh, That person, not embarrassing that person. बहुत लोग हैं जो ये करते हैं and they lose their jobs and they don't know why they are not hired. But you have to understand कि you are going to meet all different kind of people up there and uh, ये सारी qualities इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आप हर तरह के इंसान से मिलोगे There'll be VIPs, VVIPs, celebrities. There'll be first time flyers. There'll be people जो fly करते हैं just because उनको मेडिकल रीजंस की वजह से बोला गया है पैसे है नहीं है कहीं से भी जोड़ के लाते हैं और मेडिकल रीजंस की वजह से वो ट्रैवल करते हैं सो फ्लाइंग का मतलब ये नहीं है कि हर कोई सिर्फ घूमने के लिए ट्रैवल करेगा या कोई कॉर्पोरेट रीजन की वजह से ट्रैवल करते करेगा देर आर सो मेनी पीपल हु ट्रैवल फॉर एन नंबर ऑफ रीजन्स एंड दैट्स द रीज़न when a cabin crew is chosen she or he is chosen on all the qualities jd agar aap start kar rahe ho so make sure that you are wishing greeting introducing yourself and then going ahead with the gd topic and in my opinion according to me i feel make it personal ki aapka opinion ye hai don't go by ki oh it's good it's bad it's like this it's like that nahi it makes it look very 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 boring and flat so make sure you talk like according to me or in my opinion agar introduction usi time pe pehle ho gaya ho to wapas introduce ya wish karne ki zarurat nahi hai but agar gd pehle poocha jata hai jaane ke sath if they ask you okay tell and talk about this topic or share your views on this then you can go ahead and say uh, very good morning my name is angel and uh, according to me or in my opinion i feel kuch bhi and then you start with your topic make sure you talk logic and uh, it should not be too long but it should not be too short also smile be strong in your facial expressions us pe bhi hum baat karenge ki kis tarah ke facial expressions aap rakh sakte ho to make the simplest thing look convincing kyunki if i say uh, i love traveling jaise maine example diya tha introduction ke liye कि आई लव ट्रैवलिंग इफ आई से सिंपली स्माइल इन से एन इफ आई से आई लव ट्रैवलिंग डिफरेंस लगता है सो दे आर स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक द सिंपलेस्ट ट्रिंग लुक मोर इंटरेस्टिंग सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू